，狮子座才才才才要售出啊！你们其实是明年变好，从星星来看，也就是土星进入同为火象的白羊座，是三个火象的一个翻身年。明年是，那今年春节之前这几个月呢，狮子座只要避免行差踏错，就没有什么大的问题。这个时候关键是要守住。那具体要规避哪些事情呢？九月下旬到十月呢，关键之一就是财务、理财、投某资等等资金方面的运筹安排。狮子可能特别想要消费，或者是理财，或者是做一些大的一些投入啊。那行运开始不适合的，尤其是房车这种大件，除非你现在是刚需，不得不买。比如说有的狮子现在不得不搬家，不得不换个地方，那这种情况除外。其他的狮子呢，明年会有更好的机遇，对个人资金做规划，或者说明年你们会看得更清楚。当然了，金星从四宫到五宫，也代表狮子有机会遇到心仪的家啊，或者说你如果拿款来布置家里面弄房屋，也是能够弄得挺漂亮的。弄好之后，狮子自己也很有成就感，你是满意的。只是说从财的角度来说，有更经济实惠去买一些东西，或者说投入回报率更稳的去做一些事情的时机，这个时机不是在今年的九月下到十月。那工作读书方面呢？因为日水此刻都在沟通工位，九月十月狮子需要特别留心对外说话表达。此时呢，你们一定会感觉到，如果身边人对你的一些话语是同意的，是认同的，很多事情就会顺利很多。如果他们不同意，很可能就会拖延啊、生变啊，没有办法往下进行。所以要多跟人套近乎，工作读书运会更好。此时呢，也容易有外勤啊、外出啊、跑动啊。学车啊、差旅啊、培训、上课、考试、应酬和各类对外交流啊，也比较容易变多，所以是活跃朋友、人际圈、人脉圈、增长知识、见识的好时机，很利于读书旅游。有的狮子呢，也会带家人出去玩啊，或者是安排父母家人出行。那这个行运也是利于换工作、换伴侣、重新找下家的。那狮子此时有一个优点啊，就是相对比较能够听进去别人说的东西啊，走脑子了。感性还是感性的，还是那个火象的狮子，但是这个时候脑子是在线的，所以呢才会学的比较好，也会给人感觉比较能够沟通。只要狮子座十月不自己暗地里去做主，或者说自己心生一些埋怨啊，其实你们所做的所有的事情都能够找到人帮忙。虽然也有小人，环境可能也有阻力，或者是某种形式的不明朗啊，但是呢，朋友运、亲友运是很不错的。像家人啦、啊、老客户啊、自己团队里面人是狮子能够找到的贵人，是你们此时应该要重视的人。也许呢，他们此时正好也需要狮子的帮忙和照顾，那好好对待的话，是能够累积自己的福德和善报的。工作读书呢，如果遇到瓶颈，可以通过做一些小小的改变、小小的沟通。小小的事情，或者定一些小的项目目标去扭转，一定不能够吵架啊！口舌容易给狮子招致怨恨和打击报复，你会感觉被孤立，或者说感觉哎呀自己好像不是很顺。所以呢，尽量说话要文明理智，有策略，避免情绪化，避免发脾气，避免冲动。那美容减脂健康方面呢，注意睡眠啊，还有梦魇啊、啊过敏啊、神经啊、肠胃啊、胸腔啊、妇科啊、肿胀啊、免疫系统等方面啊。这个月呢不适合减重啊，刚说了聚会聚餐会多嘛，或者说你自己其实事情比较多，容易顾不过来会分心。那狮子这个。月更应该花力气维持身心的平衡和精神的健康，避免了想太多，或者说因为外界过多的去消耗自己的精神力量。可以的话，少接触水源，适合找人打打球啊、爬爬山啊，不适合单人运动啊，像这种瑜伽、普拉提等等，这两个月是不适合的，比较适合去做一些团建之类的事情。那爱情桃花方面呢，是做九月、十月要防烂桃花，有一点点桃花破财的迹象。所以呢，如果你感觉跟对方在一起，自己运气变差了，或者你总是要给别人一些款啦、财啦、物质方面的支持，也可能对方的一些。些条件啊，你总是看不清楚，那就要警觉，这可能是小人型的桃花。虽然可能对方也会给狮子一些甜头好处，但是整体不是可信赖的人。那有伴侣的狮子呢，此时跟家人、老家的人会走近啊，比如说有谁可能结婚，还有互相串门的啊这种机会，也有机会从父母、家人或者是你做生意的话，就是从那种老客那边挖到一些财，挖到一些宝。那要祝所有的狮子座九月到十月有来有往，建立情谊，和中共济，拨云见日，好运啦！我是爱的范老师，用星座和心理学一起更好的指导自身生活，拜拜。